আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু আমাদের সম্মানিত দিনী ভাই মোস্তফা কামাল সৌদি আরব থেকে সুরাফাত এখানে সুরাফাতের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে এবং আপনি বলেছেন যে এই আয়াত এই আয়াতের আলোকে কেউ কেউ বলেন যে কোনো হক্কানি দিনি আলেমের হাতে বায়াত নেওয়া যাবে কি বা কোন মানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোন দিনই হক্কানি আলেমের হাতে বায়াত নেওয়া যাবে কি বা বায়াত নেওয়া বায়াত নেওয়ার ব্যাপারে সই হাদিসির বর্ণনা কি জানালে উপকৃত হতাম সম্মানিত ভাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমাদের দেশের কিছু ওই যে মানে সুফিতন্ত্রে আর কি সুফিতন্ত্রে যেটা পীর পীরতন্ত্রে এক কথায় বলা হয় এই পীরতন্ত্রে এই যে বায়াত নেওয়া হয় তার মুরিদের কাছ থেকে এটা সম্পূর্ণ বেদাত এবং হারাম এই আয়াতের দলিল দিয়ে যে নেওয়া হয় এটা সম্পূর্ণ বেদাত এবং হারাম কোরআন বলতেছে কোরআনের কথা কিন্তু ব্যাখ্যা করতেছে নিজেদের পক্ষ থেকে আপনি যদি এরকমই করেন যে কোরআন পড়বেন আর ব্যাখ্যা করবেন নিজেদের পক্ষ থেকে তাহলে কোরআন দ্বারা আপনি যা ইচ্ছা তাই সাব্যস্ত করতে পারবেন সে আরা যেমন কোরআনের ব্যাখ্যা করে সুরা বাঁকারা যে আছে না মুসা আলহ সালামকে আল্লাহ আদেশ করেছিলেন যে তুমি তোমার কৌমকে বলো একটা গাভি জবে করতে ওই যে হত্যা হত্যা কাণ্ডকে কেন্দ্র করে আর কি তো মুসা আলহ সালাম তার জাতিকে যখন এটা গরু জবাই করতে বললেন তো সে কাহিনী তো অনেক লম্বা তো এখানে শিয়ারা আল্লাহ রসুল সাল্লামের বিবি আয়েশা এবং হাফসা এদেরকে তো দেখতে পারেন না ওমার রাদেলান হয়ে আবু কুসিদ্দিক রাদেলান হুমা তাদেরকে তো দেখতে পারে না তার দুই কন্যাকে তো দেখতে পারে না হেনসুখ তাদের মতবাদ এখানে চালিয়ে দিয়েছে যে সেখানে আল্লাহ বলছেন যে তোমরা একটা গাভি জবাই করো ওই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তো শিয়ারা কি করেছে যে হ্যাঁ এখানে গাভি জবাই করার অর্থ হচ্ছে তোমরা হজরত আয়েশাকে জবাই করো না উজবিল্লাহ জালে দেখেছেন কন কোন মতবাদ কোথায় চালিয়ে দিয়েছে কোরআন পড়তেছে আর ব্যাখ্যা করতেছে নিজেদের পক্ষ থেকে তো এখানেও এরকম যে এই সমস্ত বেদাতি হজুর আলমরা যাদেরকে আলমের লিস্টে নিয়ে আসা যায় না বা আলমের লিস্টে তারা পড়বে না এরা আপনার নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা করে হক্কানি সাজে তাই তাদের কাছে মুরিদদের কাছ থেকে বায়াত নেওয়া হয় হ্যাঁ অনুগত আনুগত্যের শপথ নেওয়া হয় ইত্যাদি এখানে আপনি একটা কথা উল্লেখ করেছেন হক্কানি মানে দিনি আলেম বা হক্কানি পীর বলেছেন যেটা হক্কানি কোনো শব্দ করানে নাই আমার জানা মাতে তারপরেও আমরা যেটা বুঝে থাকি যে হকের অর্থ ভালো এই হক থেকে হক্কানি আর কি তো পীর তন্ত্রই বেদাত সেখানে আবার হক্কানি কিসের যত বড় হক্কানি পীর হোক সে বেদাতি পীর সে যে বেদাতি এতে কোনো সন্দেহ নেই এ দেশের বুকে এমন কোন পীর নাই যে শির্ক আর বেদাতের লালন পালনকারী নয় মানে এরা সবাই শির্ক বেদাতের লালন পালনকারী সেখানে আবার হক্কানি কিসের যত বড় হক্কানি পীর হোক সে বেদাতি আমাদের দেশের নাম করা হক্কানি পীর সবাই জানেন চর্ম নাই তাদের কিতাব আদি দেখেন কুফুরিতে ভরা এই যে আশেক মাসুক যে বইটা তারপরে ভেদে মারফে যে বইটা এই বইগুলো পড়লে দিবার লোকের মতো বড় বড় কুফুরিতে সেখানে ভরা আছে এবং তাদের আপনার আরো অনেক কথা বাবারা কেমন দিবসে যে জাহাজ ভেড়ানো হবে মানে ওই 
তার মরিদদেরকে নিয়ে যখন এই কথাগুলো বলে তখন মরিদরা হাইগো মাইগো করে কান্না জুড়ে দেয় কেমন দিবসে জাহাজ নিয়ে ভিড়ানো হবে জাহাজে করে তার মরিদদেরকে পার করাবে মানে জান্নাতে নিয়ে যাবে আর কি এই গাঁদাখরি কথা ওই সমস্ত মরিদদের সামনে বলে আর মানুষ কত নির্বোধ তারপরে পাখা মার্কায় ভোট দিলে রসুল্লাহ দেওয়া হয় ভোট এরা হলো হক্কা নিপির আপনারা এটা জানেন কি না এরা এই দেশের বুকে হক্কা নিপির এই জন্য আমি আপনাকে বললাম যে পীর তন্ত্রই বেদাত সেখানে হক্কা নির কোনো প্রশ্ন আসে না তো যা হোক সম্মানিত ভাই এই জাতীয় বায়াত পীরেরা নিক আর কোনো আলেম নিক আর যেই নিক এগুলো এটা সম্পূর্ণ বেদাত এতে কোনো সন্দেহ নাই এটা থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত